नमस्कार इजिटल वार्ते स्वागत नानु स्मिता बाबु वार्ते विवर श्रीगंध रक्त चंदन बेहतर रईत व्यार्थी के अव मूडे इपत् तुमकूर विचार संकीर्ण आयोजित लगे तुमकूर कन्ड भवन इतने व्यार्थी के श्रीगंध रक्त चंदन बेहतर अवसर विचार संकीर्ण आयोजित लगे राज्य श्रीगंध बेगारू बार अभिवृद्धि संशोधना संघ अध्यक्ष बिआर रघुनाथ सोष्ठ विषय कॉट्यंत रूप मौजूद श्रीगंधव रक्षकते बेचे सदर्भ में श्रीगंध के बैंक बीव सा सरकार विमे सौलभ्य कल रघुनाथ प्रेस मीटन आयोजित उद्देश इपत् सवि इपत् शुक्रवार हमटे कन्ड भवन रईत सरकारी शाले मकलू कॉलेज व्यार्थी व्यार्थी श्रीगंध में रक्त चंदन कृषि सवयव कृषि आदायक योजने विचार संकीर्ण ऐर्पाटी योजन प्रतियोग रैतर निरुद्योग व्यार्थी प्रयोजन पड़कली अंत उद्देश्य ना सोष्ठी शिवप्रसप शिवकुमार हनुमत पागर तुमकूर विश्वविद्यल हदिमूर वार्षिक घटकोत्सव इपत् नड़ल कुलपति प्रोफेसर वैएन सदेगौड़ तुमकूर विश्वविद्यल हदिमूर वार्षिक घटकोत्सव फेब्रवरी इपत् बेगे हन गंटे विश्वविद्यल डॉक्टर शिवकुमार महास्वामीजी सभांगण जरूल है घनवृत राज्यपाल तुमकूर विश्वविद्यल कुलपति आगे वजपाई वाला अध्यक्षते वह राज्य उन्नत शिक्षण सचिव तुमकूर विश्वविद्यल समकुलाधिपति आगे डॉक्टर सीएन अश्वथ नारायण रवर प्रोफेसर मयंकराव एम सालुखे अध्यक्ष भारतीय विश्वविद्यल संघ नवदेहल इवर मुख्य अतिथि भागवु घटिकोत्सव भाषण नेरवे तुमकूर विश्वविद्यल कुलपति प्रोफेसर वैएसगौड़ सोष्ठी तुमकूर विश्वविद्यालय हदिमूर हदिमूर घटिकोत्सव के घनतावेत राज्यपाल आगमस्ता घटिकोत्सव सुमार ऐंटूर व्यार्थी स्नातक स्नातकोत्तर पदवी पड़ता जो तोत्कु पी एच डी पदवी डीलिट्री को मत मूर नगद बहुमान मत रैंक प्रति विभाग हत जन के को स्नातक स्नातकोत्तर प्रति विभाग के ईद जन के रैंकन कोबे डीलिट्री को मंचेगौड़ कुणिगल इलीवर और सलिसक सेवे शिक्षण समाज सेवे विज्ञान यह बारिया घटिकोत्सव अभ्यर्थी डीली पदवी तुम्हारा अभ्यर्थी पिएच डी पदवी सविदू व्यार्थी स्नातकोत्तर आर सविद इन अभ्यर्थी स्नातक पदवी पड़ी अर्हर विश्वविद्यल स्नातकोत्तर पदवी के तला रैंक बीएससी बिकॉम बीबीएम बीएसी तला हूं रैंक बिएसडब्ल्यू एसएफ रैंक बिओकू बीपीए इंटिग्रेटेड कन्ड पंच के घोषार्थी तुम चिन्ह पदकू नगद बहुमान विश्वविद्यालय घटकोत्सव में प्रधान कुणिगल तूक मंचेगौड़े बारिया तुमकूर विविया गौरव डाक्टर पत्रकर्तर प्रश्न के उत्तर तुमकूर विश्वविद्यल क्या अभिवृद्ध के नूरा मूव कॉटि बजे सेर्पणे जिला उस्तारी सचिव जेसी माधुस्वी प्रस्ताव में सलगौड़ी तुमकूर विवि अभिवृद्ध के कोटि रू राज्य सरकार नोटि रू हण इन बिगड़े घनते राज्यपाल समिति आ समित जन जन यहाँ सिंडिकेट शिफारस अन घनते राज्यपाल शिफारस अ 
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ ಆದ ಸಿ ಎಲ್ ಮಂಚೇಗೌಡ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆನರರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಮೂರು ಜನ ನಾವು ನಾನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಸಿಂಡಿಕೇಟು ಒಟ್ಟು ಏಳು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಆ ಏಳರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನನ ಮೂರು ಜನರು ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ಒಬ್ಬರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಒಬ್ಬರಿದ್ದರು ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕುಲಪತಿಗಳು ಅದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು ಆ ಮೂರು ಜನರ ಸಮಿತಿ ಮೂರು ಜನರ ಹೆಸರನ್ನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಕಳಿಸಿತ್ತು ಆ ಮೂರು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಗುಬಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಗುಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೇಮಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅರವತ್ತನೆಯ ಜನ್ಮ ವರ್ಧಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಬೆವರು ಹರಿಸುವ ಕಾಯಕ ಮಾಡದೆ ಮನುಷ್ಯ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಾನಾ ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರು ಬೆವರು ಹರಿಸಿ ದುಡಿದು ಶತಾಯುಷಗಳಾಗಿ ಬದುಕಿದರೆ ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಆಯಸ್ಸು ಕೇವಲ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೊಡ್ಡಗುಣಿ ಹಿರೇಮಠ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ರೇವಣ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಗುಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಗುಣಿ ಹಿರೇಮಠ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ರೇವಣ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅರವತ್ತನೇ ಜನ್ಮ ವರ್ಧಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಿದ್ದಗಂಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ ಪರಿಸರವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ವಿಷಾದಿಸಿದರು ದೈನಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವ ಮಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಕೃಷಿಕ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವಾಗಿ ಕರುಣಿಸಿದೆ ನಿತ್ಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ತೋಟಗಳಲ್ಲೇ ಮಾಡುವ ರೈತರು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ ಆಧುನಿಕತೆ ಬೆಳೆದಂತೆ ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲಾಗಿ ಮೈ ತುಂಬ ರೋಗ ರುಜನಗಳು ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುತ್ತದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಡಬಲ್ ಟು ಡಬಲ್ ಒನ್ ಅಂತ ಇದು ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಆರು ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಲೀಟರ್ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು ಹಾಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸರಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಡಬಲ್ ಟು ಎರಡು ಸರಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಹಾಗೆ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪರಿಸರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ವಿವಿಧ ನಮೂನೆ ರೋಗಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ ಗಾಳಿ ನೀರು ಸಹ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಹಾಳಾದ ಪರಿಸರ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಈ ಜೊತೆಗೆ ದುಶ್ಚಟಗಳು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿಸುತ್ತಿದೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬದಲಾಗಬೇಕಿದೆ ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತರಷ್ಟು ರೋಗಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮಿತ ಆಹಾರ ಬಳಕೆ ನಿತ್ಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು
ನುರಿತ ಹತ್ತು ಮಂದಿ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿಗೆ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದರು ಉಚಿತ ಔಷಧಿ ಕೂಡ ವಿತರಿಸಿದರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಎಸ್ಟಿ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಎಚ್ಆರ್ ಗುರು ರೇಣುಕಾರಾಧ್ಯ ಡಿಎಂ ರೇಣುಕಾರಾಧ್ಯ ಡಿವಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾನಂದ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೇವಣ್ಣ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಕಾಂತರಾಜು ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ನೌಕರರು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನೌಕರರು ಸಿಐಟಿಯು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಿನ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು ಬಾಕಿ ವೇತನ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನೌಕರರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಪೊಲೀಸರು ಅನುಮತಿ ನೀಡದ ಕಾರಣ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ವೃತ್ತ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದರು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎನ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಖಜಾಂಚಿ ರಂಗನಾಥ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾಗೇಶ್ ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು ಇದೇ ತಿಂಗಳ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರವರೆಗೆ ಗುಬ್ಬಿ ಪಟ್ಟಣದ ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ ಗುಬ್ಬಿ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮವನ್ನ ಬೆಂಬಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುವ ರಂಗಭೂಮಿ ಜೀವಂತಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರಂಗೋತ್ಸವ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಈ ತಿಂಗಳ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರವರೆಗೆ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪಟ್ಟಣದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಒಟ್ಟು ಐದು ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕವನ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಾಟಕ ತಂಡಗಳು ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸಂಚಾಲಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದಾಸ್ ತಿಳಿಸಿದರು ಪಟ್ಟಣದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸುವ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ತಂಡಗಳು ಗುಬ್ಬಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿವೆ ಖ್ಯಾತ ರಂಗಮಂದಿರು ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯ ತೋರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು ಇದೇ ತಿಂಗಳ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಂದು ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತುಮಕೂರು ವಿವಿ ಕುಲಪತಿ ವೈಎಸ್ ಸಿದ್ದೇಗೌಡ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸಕ ಎಸ್ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸುಗುರ್ ಶಿವಣ್ಣ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಿವಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ರೈತ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಂದು ನಡೆಯುವ ಸಮಾರೋಪಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಡಿಬಿ ಗುಂಡಪ್ಪ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿವಿ ಪರಮಶಿವಮೂರ್ತಿ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಜೀವಿತ ವೃತ್ತಿರಂಗ ಭೂಮಿಯ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೆ ವೃತ್ತಿರಂಗ ಭೂಮಿಯ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕೋತ್ಸವಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ನಾಟಕ ಎರಡನೇ ದಿವಸ ಸತಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಮೂರನೇ ದಿವಸ ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿವಸ ಮಂಡೋದ್ರಿ ರಾಮಾಯಣ ಐದನೇ ದಿವಸ ರಕ್ತರಾತ್ರಿ ಹೀಗೆ ಐದು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುಬ್ಬಿವೀರಣ್ಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಾಜೇಶ್ ಗುಬ್ಬಿ ಕುಮಾರ್ ಗುಬ್ಬಿವೀರಣ್ಣ ಇತರರು ಇದ್ದರು ಪಾವಗಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಿಹರಪುರದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಗ್ನಿಕುಂಡ ಮಹೋತ್ಸವ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಜರುಗಿತು ತಾಲೂಕಿನ ಅರಿಹರಪುರದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಗ್ನಿಕುಂಡ ಮಹೋತ್ಸವ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಜರುಗಿತು ಪಾವಗಡ ಅಮರಾಪುರ ಪ್ರಧಾನ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಅರಿಹರಪುರ ಸೀಕೆಪುರ ಮಧ್ಯೆ ನೆಲೆಸಿರುವ ಸಿದ್ದಿ ಪುರುಷ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಶಿವರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಜಾತ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಜಾತ್ರೆಯಿಂದ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಇರ್ತದೆ ಅದಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ತುಂಬ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಕಳಸ ಪೂಜೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಳಸ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೂರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಗ್ಗಿನ ಗೊಂಡ ಇರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಅಗ್ಗಿನ ಗೊಂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಾಳೆ ಏನಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದೋ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಇರುತ್ತೆ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಜಾತ್ರೆ ಷಷ್ಠಿ ವಸಂತೋತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಿನ ಅಗ್ನಿಕುಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ದುಪ್ಪವನ್ನು ತುಂಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಮೂರು ಸುತ್ತು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಂದಿ ಧ್ವಜ ಬಾನ ಗಡ್ಡೆ ತೇರು ಚಂದ್ರ ಮಂಡಲೋತ್ಸವ ಹೂವಿನ ಉತ್ಸವ ಕಲ್ಲುಗಾಲಿ ರಥೋತ್ಸವ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತವೆ ದಿನ ಅಗ್ನಿಕುಂಡ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಗಮಿಸಿ ಅವರು ಬೆಳೆದಂತಹ ಧಾನ್ಯಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿನ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಉಳಿಸ ಉಳಿಸೆ ಫಸಲು ಇವೇನು ಕಾಯಿಲೆ ಬರದ ಬರ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ದಿನ ಅವರು ಬೆಳೆದಂತಹ ಬೆಳೆಯನ್ನು ತಗಬಂದು ಆ ಅಗ್ನಿಕುಂಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಅವರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡು ತಿಪಟೂರಿನ ಕೋನೆಹಳ್ಳಿಯ ಮೂಡಲಪಾಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಮೂಡಲಪಾಯ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಬದಲಾದ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನಾ ಖಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು ಇವುಗಳಿಂದ ವಿಮುಕ್ತರಾಗಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಂಬ ಕಲೆಯಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಜೀವನವು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆರೆಗೋಡಿ ರಂಗಾಪುರ ಸುಕ್ಷೇತ್ರಾರಾಧ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುರುಪದೇಶ ಕೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ಕೋಣೆಹಳ್ಳಿಯ ಮೂಡಲಪಾಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ ಮೂಡಲಪಾಯ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿವ್ಯ ಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಇಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮನುಷ್ಯನು ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗೊಂಡು ಇಂದು ಮದುವೆಯಾದರೆ ಒಂದು ವಾರಗಳಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ವಜರ ಕಲೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಬಂಡಾಳವಾದ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿಂದಿನ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೆನೆಯುವುದು ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಬಹಳ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿತ್ತು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಾದ್ರೆ ಮೇಳವನ್ನು ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಟಕವನ್ನು ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಪನೇಡಿಲಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪನೇಡಿಲಿ ಈ ಮೂರು ಪಾಯಕ್ಷಗಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಈ ಗೌರವನ್ನ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ನಂಜುಂಡಪ್ಪನವರು ನಾ
ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನೋಡಲಿ ನಾವು ಹೆಸರೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ವಿಟೇಶನ್ ಅದು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಏನು ನೋಡದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಲಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಇಂದಿನ ಈ ಕಲಾವಿದರು ಅವರ ಅವರಿಗೆ ಸರಸ್ವತಿ ಬಂದಿದ್ದು ಕಲಾದೇವಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಏನು ಒಂದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಡವಿದ್ದೀವಿ ಇಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಗಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೋನೆಹಳ್ಳಿ ಮೂಡಲಪಾಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾಗವತ್ ಗೌಡನಕಟ್ಟೆ ಬಸವರಾಜು ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವ ಛಲವಿರಬೇಕು ಛಲ ಇದ್ದಾಗ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಓದಿ ಬದುಕನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕ ಶರಣಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ತಿಳಿಸಿದರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೊದಲು ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವ ಛಲವಿರಬೇಕು ಛಲ ಇದ್ದಾಗ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಓದಿ ಬದುಕನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕ ಶರಣಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ತಿಳಿಸಿದರು ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ವಿಜಯಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯ ಬಳಿ ಇರುವ ಜ್ಞಾನಗಂಗ ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಹಾಗೂ ವೈಭವ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಹಿತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುರಿ ಹೊಂದಿ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಮನೋಭಾವ ಹೊಂದಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಾಧಿಸುವ ಛಲವಿರುವವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದಾಗ ಯಶಸ್ಸಿನ ದಾರಿ ತಾನಾಗಿಯೇ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದರು ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು ನಾನು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ನೀವು ಫೈಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಅನ್ಕೊಡಿ ಅದು ನೀವು ಒಬ್ಬರ ಫೈಲು ಅಷ್ಟೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರಿ ಓದ್ಲಿಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ ಮತ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಫೀಸ್ ಕಟ್ಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗುತ್ತೇನು ಓದಕ್ಕಾಗುತ್ತೇನು ಸೊ ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದುಸ್ತಟ್ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ ಜನಾರ್ದನ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಹಿರೇಮಠ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮೊಬೈಲ್ ಅವಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಓದೋ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಬೇರೆ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಬಟ್ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಿದರು ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ನೆರವೇರಿತು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಸದ ಎಸ್ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು
ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಊರ್ನ ಹಿರಿಯರು ಇದ್ದೀರಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಬಳಸ್ಬೇರೆ ಇದ್ದೀರಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಇದ್ದೀರಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದು ಇದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇದ್ದೀರಿ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಗಳಾದಂತ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯಶೋಧ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ತಾಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಮುನಿರಾಜು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಇಒ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮತ್ತಿತರ ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್